তো এবার আমরা পেজিনেশনের কাজটা করব এখানে যে ডিজাইনটা রয়েছে ভেরি সিম্পল একটি পেজিনেশন ডেফিনেটলি এখানে পেজিনেশন কাজ করবে না যেহেতু জাভা স্ক্রিপ্ট নেই বাট অ্যাটলিস্ট আমরা শিখছি কীভাবে ডিজাইনিং করতে তো চলুন আমরা পেজিনেশনটা ডিজাইন করে নিই আমার এবং আমাদের এই প্রজেক্টে আমরা অ্যাড করে নেই তো সেই জন্য আমি ইন্ডেক্স তোর এইস সি এমএলে চলে যাবো যেখানে পেজিনেশন অ্যাড করতে যাচ্ছি সেই জায়গায় চলে যাচ্ছি লক্ষ্য রাখবেন মেইনের মধ্যে এটা করছি সো ডেফিনেটলি একেবারে মেইনের শেষের দিকে চলে যাব অনেকগুলো প্রোডাক্ট আমরা অ্যাড করেছি দেখতে পাচ্ছি এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের মেইন রয়েছে এবং মেইনের এইখানে লক্ষ্য রাখবেন আমাদের সেকশন লাস্ট সেকশন যেটা শেষ হয়েছে ঠিক তারপরে আমি এখানে বেজিনেশনটা অ্যাড করতে যাচ্ছি তো চলুন এই জায়গায় আমরা কাজটা করে নিই প্রথমে এই যে কাজটা করছি লক্ষ্য রাখবেন এইখানে আমি পেজিনেশন নামে একটি ক্লাস নিচ্ছি পেজিনেশন এবং এই পেজিনেশন ক্লাসের মধ্যে আমরা বাচন নিব অনেকগুলো প্রথম যে বাটনটা নিচ্ছি সেই বাচনে ডেফিনেটলি এখানে ক্লাস আমি নিচ্ছি বাটন যেহেতু এটা আমার কমন স্টাইল অ্যান্ড দেন পেজিনেশন বাটন নামে আমি আর একটি ক্লাস নিতে পারি যেখানে আলাদা হয়তো বা স্টাইলিং করবো অ্যান্ড দেন আমি এটাকে চাইলে কপি পেস্ট করতে পারি অনেকবার সাপোজ এখানে ওয়ান দিয়ে দিচ্ছি অ্যান্ড দেন চলুন অনেকবার আমরা কপি পেস্ট করে নিই সো লেটস এ এখানে টু দেন এইখানে থ্রি দেন এইখানে ফোর ফাইভ অ্যাকচুয়ালি এখানে ফোর হবে অ্যান্ড দেন এইখানে হচ্ছে ফাইভ দেন এইখানে সিক্স দেন এইখানে সেভেন দেন ফাইনালি চলুন এইখানে এইট অ্যাড করে নেই এখানে নাইন অ্যান্ড অ্যাটলিস্ট টেন পর্যন্ত চাচ্ছি এখানে দরজাকে এখানে টেন অ্যান্ড দেন এখানে যেহেতু স্ট্যাটিক ব্যবহার করছি সো আমার ইচ্ছা মতো আমি এখানে করতে পারি অ্যান্ড ফাইনালি এখানে দরজাকে ফিফটি দিয়ে দিচ্ছি ওকে সো অনেকগুলো আমি এখানে বাচন অ্যাড করলাম এবং তাদের আউটপুট চেক করার পালা দেখতে পাচ্ছেন তাদের আউটপুট এখানে অলরেডি দেখাচ্ছে তো আমি তাদেরকে ডেফিনেটলি সেন্টারে নিয়ে আসবো তো সেই কাজগুলো ডেফিনেটলি আমরা পরবর্তীতে করব সেটা নিয়ে আমাদের মাথা ব্যথা নেই বাট এখানে শুরুতে আমি হয়তো বা একের পরিবর্তে যেমনটা এখানে দেখেছেন লেস দেন এবং গ্রেটার দেন এইরকম দেখাতে পারি তো চলুন সেই কাজটা করে নিই একেবারে প্রথম যে বাটন এইখানের একের পরিবর্তে আমি চাচ্ছি এখানে একটি আইকন অ্যাড করতে চলুন সেই কাজটা করে নিই ফন্ট অসম থেকে এফ এ লেস দেন যেটা রয়েছে সেটা ব্যবহার করতে যাচ্ছি দ্যাটস অল এবং সাথে সাথে এটা চলে আসার কথা দেখতে পাচ্ছেন এটা এখানে চলে এসেছে এবার এক্সাক্টলি সিমিলার প্রসেস হবে এখানে গ্রেটার দেন দেখাবো সবার শেষে সো এই জায়গায় আমি কপি পেস্ট করে নিয়েছি এবং এই লেস দেনের পরিবর্তে এবার হচ্ছে গ্রেটার দেন সো এখানে জাস্ট আমাকে গ্রেটার দেন লিখতে হবে এবং দেখতে পাচ্ছেন বাটন অলরেডি এখানে চলে এসেছে এবার আমরা চাইলে এখানে যা যা ডিজাইনিং দরকার সেই ডিজাইনিংয়ের পার্টটা আমরা কমপ্লিট করে নিতে পারি পেজিনেশনের জন্য তো এই পেজিনেশনের ক্ষেত্রে খুব একটা ডিজাইনিং এখানে আপনাদের লক্ষ্য রাখবেন খুব একটা ডিজাইনিং কিন্তু থাকবে না পেজিনেশনের ক্ষেত্রে ওকে তো আমি এখানে হয়তো বা একটা বিষয় আমার খুব একটা খেয়াল হয়নি সেটা হচ্ছে প্রোডাক্ট যখন ডিটেলস আমরা তৈরি করব তখন এই কাজটা করব কারণ লার্ন মোড দেওয়ার পরে তো আমাদের প্রোডাক্টসে ডিটেলস দেখাতে হবে সেই কাজটা আমরা পরবর্তীতে করি ডেফিনেটলি প্রবলেম নেই তার আগে পেজিনেশনের কাজটা শেষ করে নিই তাই না তো পেজিনেশনের স্টাইল ডট সিএসএসে চলে আসলাম এবং পেজিনেশনের বেলায় আমাদের যে কাজটা করতে হবে আমরা লাস্ট প্রোডাক্টের কাজটা কোথায় করেছি এই জায়গায় করেছি তাই না তো মেইনের মধ্যে কিন্তু এখনও আছি তো চলুন এইখানে আমি চাইলে পেজিনেশনের জন্য একটা কমেন্ট দিয়ে দিতে পারি যে পেজিনেশন স্টার্ট সিয়ার অ্যান্ড দেন পেজিনেশন অ্যান্ড সিয়ার এরকম একটা কমেন্ট দিয়ে দিতে পারি এবং এইখানের মধ্যে পেজিনেশনকে নিয়ে কাজ করব প্রথমে পেজিনেশন ক্লাসটাকে সিলেক্ট করব এখানে ডিসপ্লে ফ্ল্যাক্স ব্যবহার করে তাদেরকে চাইলে সেন্টারে নিয়ে আসতে পারি আমি ডেফিনেটলি এখানে যে কাজটা করতে পারতাম আমরা যেটা ফ্ল্যাক্স সেন্টার ব্যবহার করেছি সেটা ব্যবহার করতে পারতাম কিন্তু ফ্ল্যাক্স সেন্টার কী হবে নিশ্চয়ই মনে আছে যখনই আমরা স্ক্রিন সাইজ ছোটো করব তারা তাদের ডিরেকশন চেঞ্জ করবে নিশ্চয়ই আপনাদের মনে আছে তো সেই জন্য হয়তো বা আমি এখানে এটা ব্যবহার করতে যাচ্ছি না বা আপনারা চাইলে ডেফিনেটলি ব্যবহার করতে পারেন সো ডিসপ্লে ফ্ল্যাক্স দিচ্ছি অ্যান্ড দেন এখানে আমি জাস্টিফাই কন্টেন্ট সেন্টার দিয়ে দিচ্ছি অ্যান্ড দেন অ্যালাইন আইটেম সেন্টার দিয়ে দিচ্ছি ফর ইন্স দেন আপনারা অনেকভাবে একটা কাজ করতে পারেন আমি করেছি একভাবে হয়তো আপনারা অন্যভাবে করবেন বাট এটা মেইন ফ্যাক্ট না এবার চলুন বাটনগুলোকে একটু বর্ডার দিয়ে দিই বাটনগুলোর চারিদিকে তো সেই জন্য পেজিনেশন অ্যান্ড দেন আমাদের যে বাটন নামে ক্লাস নিয়েছিলাম সেটাকে সিলেক্ট করে নিচ্ছি এখানে বর্ডার উইথ দিতে চাচ্ছি লক্ষ্য রাখবেন ওকে সো বর্ডার উইথ বর্ডারের উইথটা বলে দেব ওয়ান পিক্সেল হবে টপের দিকে দেন ওয়ান পিক্সেল হচ্ছে রাইট ওয়ান পিক্সেল হচ্ছে বটম বাট লেফটের দিকে আমি কোনো বর্ডার রাখতে চাচ্ছি না কারণ লেফটের দিকে যদি বর্ডার রাখি সেক্ষেত্রে লেফটেও বর্ডার রাইটে বর্ডার দুইটা মিলে একটু বড় বর্ডার হয়ে যাবে যেটা কিনা
ওকে ফেয়ার এনাফ এবার চলুন দেখে নেই এই যে দেখতে পাচ্ছেন যেমনটা বলেছি যে অন্যান্যদের ক্ষেত্রে ঠিক থাকলেও এই বর্ডার এই যে বাটনের ক্ষেত্রে লেফট রাইটেও দিচ্ছি এই বাটনের ক্ষেত্রে লেফটেও দিচ্ছি তো দুইটা মিলে অনেক বড় দেখা যাচ্ছে বাট এরকম আমরা চাচ্ছি না তো সেই জন্য প্রত্যেকটা বাটনের ক্ষেত্রে আমি যেমনটা চেয়েছিলাম যে ওয়ান পিক্সেল টপ ওয়ান পিক্সেল রাইট ওয়ান পিক্সেল বটম বাট লেফটের ক্ষেত্রে আমি জিরো দিয়ে দিচ্ছি কারণ লেফটের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র একটির ক্ষেত্রে আমার অ্যাড করতে হবে যেটা কিনা ফার্স্ট বাটন তার ক্ষেত্রে শুধু লেফটে অ্যাড করতে হবে তো সেই কাজটা আমরা করে নিতে পারি চাইলে খুব সহজে এখানে লক্ষ্য রাখবেন অলরেডি কিন্তু এটা কমপ্লিট হয়ে গেছে শুধু লেফটের প্রথমটা লেফট নেই তো তার জন্য আমি শুধু কাজ করব সেই জন্য আমি এটাকে কপি পেস্ট করে নিচ্ছি ফার্স্ট চাইল্ডটাকে সিলেক্ট করতে যাচ্ছি সো এই যে পেজিনেশন বাটন নামে যতগুলো রয়েছে তাদের থেকে শুধুমাত্র প্রথম যেই ক্লাসটা রয়েছে সেটাকে সিলেক্ট করলাম এই রকম এবং এইখানে আমি কি করতে যাচ্ছি যে বর্ডার উইথ হবে সব দিকে ওয়ান পিক্সেল তেমনটা দিতে পারি এবং এইখানে সলিড দিয়ে দিতে পারি তো এবার চলুন দেখি নেই কী অবস্থা পারফেক্টলি কাজ করছে যেমনটা চেয়েছিলাম এইখানে সুপারবলি কাজ করছে তো আশা করি এতটুকু কাজ আপনারা আমার সাথে করে নিয়েছেন এবং বুঝতে পেরেছেন যে পেজিনেশনটা আমি কিভাবে তৈরি করেছি তো পেজিনেশনের কাজ তো শেষ এবার চাইলে আমরা কী করতে পারি প্রোডাক্ট ডিটেলসের কাজটা চাইলে করতে পারি তাই না যখনই এখানে কেউ ক্লিক করবে একটা প্রোডাক্টসের ফুল ডিটেলস দেখতে যাচ্ছি এই মুহূর্তে কিন্তু ডিটেলস নেই তো এই প্রোডাক্ট ডিটেলসের কাজ এবার আমরা শুরু করে দিতে পারি আমাদের কিন্তু হোম পেজের কাজ বলতে গেলে নেয়ারলি ডান আমার কাছে এখানে আর কোনো কিছু বাকি দেখছি না মোটামুটি ডান দেখতে পাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ তো চলুন এবার আমরা যে বর্ডার আমরা সেটা তৈরি করবো বাট এইখানে যে আমি এই যে সার্কলগুলো তৈরি করেছি দেখতে পাচ্ছেন হাউ টু ক্রিয়েট সার্কল যদি লিখে সার্চ দেন যে কোনো সময় কোনো কিছু আপনি বুঝতে পারছেন না সরাসরি কাউকে জিজ্ঞেস না করে আপনি গুগলে সার্চ করুন অনেক সময় ব্যবহার করুন এতে করে নিজে নিজে প্রবলেম সলভের অভ্যাসটা বাড়বে যেটা কিনা খুবই ইম্পর্টেন্ট ওকে তো চেষ্টা করতে থাকুন পেজিনেশনটা ক্রিয়েট করে নেবেন আপনারা আপনাদের ইচ্ছা মতো চাইলে এটা ফলো করতে পারেন বা আপনারা চাইলে আপনাদের মতো তৈরি করতে পারেন বাট আমাদের মেইন টার্গেট এবার হচ্ছে যে আমরা প্রোডাক্টস ডিটেলস তৈরি করব।